హాయ్ గైస్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందూలోని ఎటువంటి చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జిట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ అనేది మనకు మొదలైంది సో ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ అనేది రేపు ఫోర్టీన్త్నే ఎండ్ అవ్వబోతుంది దగ్గర దగ్గర ఇంకా వన్ వీక్ అనమాట ఈ వన్ వీక్లో ఆ లాక్డౌన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ లాక్డౌన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే దానికి ఒక ప్రణాళిక అనేది అవసరం అనమాట అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా బయటికి రావాలి ఒకవేళ ఆ లాక్డౌన్ ఇంకా సిస్టమేటిక్గా బయటికి రాకపోతే ఇంతకాలం మనం చేసిన ఈ లాక్డౌన్ వ్యర్థం అవుతుంది అనమాట ఎందుకని ఈ వ్యాధి అనేది మళ్ళీ తిరిగి బాగా ప్రబలింది అనుకోండి బాగా అందరికీ అంటువ్యాధిలాగా మళ్ళీ వ్యాప్తి చెందింది అనుకోండి దానివల్ల మనం ఇరవై ఒక్క రోజులు అనవసరంగా మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లే దానివల్ల ఉపయోగం లేదనమాట లాక్డౌన్ వల్ల సో ఆ లాక్డౌన్ని మనం ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా అంటే ఎక్కువ కేసెస్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ కొంచెం లాక్డౌన్లో ఉంచుతూ అలా కేసెస్ తక్కువ ఉన్న చోట కొంచెం జాగ్రత్తగా వాళ్ళని రిమూవ్ చేస్తూ అంటే ఆ లాక్డౌన్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తూ నార్మల్ సీకి తీసుకురావాలి అలా నార్మల్ సీకి తీసుకురావాలంటే ఒక ప్రణాళిక అనేది అవసరం అనమాట సో ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ యొక్క చర్యల్లోనే బాగా బిజీగా ఉందనమాట వాటిలోనే వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు ఎలా లాక్డౌన్ నుంచి బయటికి రావాలా ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉంది పొజిషను ఏ ప్రాంతాలు ఎలా ఉందనే దాని గురించి వాళ్ళు ఓవరాల్గా ఒక సర్వే తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఓవరాల్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ నీడ్స్ అ మ్యాసివ్ టెస్టింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లస్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఈ రిలాక్సేషన్ లాక్డౌన్ నుంచి మనం బయటికి రావాలి అంటే మనకు ఏం అవసరం అంటే మ్యాసివ్గా టెస్టింగ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఇన్నాళ్ళు ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ ఎందుకు చేశారంటే మన భారతదేశం ఇరవై ఒక్క రోజుల కాలంలో ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందకుండా దాంతోపాటు ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన టెస్ట్ కిట్స్ కానీ లేకపోతే మెడిసిన్ కానీ సమకూర్చుకోవడానికి ఒక గ్రేస్ పీరియడ్ అనమాట ఇది ఒక టైం పీరియడ్ అనమాట వాళ్ళకి సో ఈ దీని గురించి ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో వీళ్ళు ఈ టెస్టింగ్ కిట్లు అనేవి దాంతోపాటు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ క్లస్టర్ని ఏవైతే గుంపులు గంపులుగా వచ్చే ఆ యొక్క వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క నిర్ధారణ అనేది వాటిని సపోర్ట్ చేయడానికి సంబంధించిన ఆ మెడికల్ ఏవైతే ట్రీట్మెంట్ ఉందో అవన్నీ మాత్రమే అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఎగ్జిట్ అనేది కరెక్ట్గా జరుగుతుంది ఓవరాల్గా రిలాక్సేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి దీంట్లో వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి నేను దీని యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా ఈ వీడియో చూడబోయేటప్పుడు కానీ లేదా పేపర్లో మీరు ఈ ఆర్టికల్ చదవబోయేటప్పుడు ఒకసారి మీ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు పేపర్ చదవటం కానీ వీడియో కానీ చూశారనుకోండి మీకు ఈజీ అవుతుంది నేను దీంతో పాటు నేను కింద హిందూ ఈ పేపర్ను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే హిందూ పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో మీరు ఒకసారి ఈ పేపర్ని ఈ యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవటానికి ట్రై చేయండి ప్లీజ్ ఆర్టికల్స్ ఒకవేళ మీరు చూసిన వీడియో చూసినా కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు పేపర్ చదివినప్పుడు మాత్రమే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట ఖచ్చితంగా మీరు పేపర్ చదవాలి అలా కాకుండా ఈ వీడియో చూసి వదిలేస్తే మాత్రం మీకు ఇటువంటి ఉపయోగం ఉండదు చాలా తక్కువ అనమాట ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది జస్ట్ ఆ మ్యాటర్ మీద మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ వస్తుంది అంతే కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామటికల్గా మళ్ళీ మీరు ఆ మ్యాటర్ని మళ్ళీ మీరు చెప్పాలన్నా రాయాలన్నా కానీ చాలా కష్టం అవుతుంది సో ప్లీజ్ మీరు చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇంకా డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తే క్యాలిబ్రేట్ కంప్యూట్ ఎవాల్యుయేట్ క్రమాంకనము సజ్ రష్ ఫ్లో ఉప్పొంగు మ్యాండేట్ ఆర్డర్ ఆదేశము ఎక్సోడస్ విత్డ్రాల్ లివింగ్ వదిలి వెళ్ళుట సెషన్ హాల్ట్ టెర్మినేషన్ తాత్కాలిక విరమణ క్లస్టర్ గ్రూప్ క్రౌడ్ గుంపు కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే కర్బ్ బ్రేక్ హిండర్ ఆటంకపరచు కాంగిషన్ ట్రాఫిక్ జామ్ బాటిల్ నెక్ ప్రతిబంధకం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఎస్ ద వరల్డ్ వాచెస్ ఇండియా మస్ట్ ప్లాన్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఏ క్యాలిబ్రేటెడ్ ఎగ్జిట్ పాజిబుల్లీ ఇన్ ఏ వీక్ ఫ్రమ్ ద మోస్ట్ అగ్రెసివ్ లాక్డౌన్ ఎనీవేర్ టు కంటైన్ ద నావెల్ కరోనా వైరస్ అంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మనల్ని గమనిస్తూ ఉందన్నమాట అంటే ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది ఎలాంటి విధానాలను అవలంబిస్తుంది అంటే ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ ఎలాంటి అంటే వ్యూహాన్ని పన్నుతుంది ఈ కొలాబరేటివ్ అంటే ఒక క్రమాంకంగా మనం ఈ
అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏది ఈ పరిస్థితుల్ని సాధారణ పరిస్థితుల్లోకి తీసుకురావాలా డైలీ లైఫ్ని అనేది సాధారణంగా తీసుకురావాలా దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎకానమీని మనం మళ్ళీ ప్రోత్సహించే విధంగా అంటే వాటిని అభివృద్ధి చేసే విధంగా దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్లస్టర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఈ యొక్క కేసులు అనేవి ఒక్కసారిగా గుంపులు గుంపులుగా రాకుండా తర్వాత ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ రాంగ్ స్టెప్స్ జరగకుండా ఇలాంటి అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిట్ అవ్వాలన్నమాట బయటికి రావాలి ఈ లాక్డౌన్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెల్కమ్ దట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాజ్ అ సౌత్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆన్ ద వే ఆన్ ద వే ఫార్వర్డ్ బియాండ్ ద ట్వంటీ వన్ డే లాక్డౌన్ అండ్ మ్యాండేట్ హిజ్ మినిస్టర్ టు కమ్ అప్ విత్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ యాక్షన్స్ అండర్ ఏ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ ఏం చేశారు అంటే దీనికి సంబంధించి ఈ లాక్డౌన్కి సంబంధించి ఎలా బయటికి రావాలని చెప్పేసి రాష్ట్రాల నుంచి కొంత యొక్క వాళ్ళ యొక్క సలహాలని కానీ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకున్నారు దాంతోపాటు ఏంటి అంటే తన యొక్క మినిస్టర్ల మినిస్టర్లందరికీ కూడా ఎవరైతే తన యొక్క ఉన్నారో ఆ మంత్రులందరికీ ఒక ఆదేశాన్ని పంపించారనమాట ఈ బిజినెస్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మనం ఎలాంటి ముందు అంటే ఎలాంటి ప్రయారిటీ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలా ఎలాంటి మనం చర్యలు తీసుకుంటే ఈ ఆర్థికంగా మనం మళ్ళీ స్థిరపడతామని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక ఆదేశాలు కొన్ని జారీ చేశారనమాట ద స్ట్రాటజీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద ఎక్సోడస్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఫ్రమ్ సిటీస్ టు దైర్ హోమ్ టౌన్ ఆర్ టు క్యాంప్స్ ఆ సెటప్ ఎలాంగ్ ఇంట్రా స్టేట్ కారిడార్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీలో అంటే ఈ యొక్క వ్యూహంలో భాగంగా ఏముంది అంటే ఈ ఎక్సోడస్ ఎవరైతే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారో అంటే సిటీస్ అన్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళ యొక్క టౌన్కి వెళ్ళిపోయి కొంతమంది అయితే ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఏమైందంటే ఇంట్రా స్టేట్ కారిడార్లో అంటే ఆ యొక్క బౌండరీస్లో వీడి ఆ యొక్క నివాస ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నారనమాట వాళ్ళని ఉద్దేశి కూడా వీళ్ళు కొంత ప్లాన్ని రెడీ చేస్తున్నారనమాట గివెన్ దట్ దిస్ ఈజ్ హార్వెస్ట్ సీజన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు జరగబోయేది అదంతా రాబోయే కాలం అంతా కూడా ఏంటి అంటే పంట సమయం అనమాట సెషన్స్ ఆఫ్ హమ్ యాక్టివిటీ డ్యూ టు లేబర్ ఇష్యూస్ కెనా ట్రిగ్గర్ ఫుడ్ డిఫిసిట్ అండ్ హై ప్రైసెస్ అంటే ఈ యొక్క సెషన్ అంటే ఏంటి అంటే తాత్కాలిక విరామం అనమాట ఈ తాత్కాలిక విరామం అనేది ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఈ లేబర్ ఇష్యూస్ వల్ల అంటే ఈ యొక్క లేబర్స్ అనే వాళ్ళు అంటే ఈ పనిచేసే వాళ్ళు సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఈ తాత్కాలిక విరామం ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ ఆహార లోపం అనేది మనకు దొరుకుద్ది అనమాట ఆహారాన్ని యొక్క కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు ఆహార కొరత ఏర్పడిందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగిపోతాయి అనమాట రేట్లు అనేవి పెరిగిపోతాయి ఆన్ ద మెడికల్ ఫ్రంట్ స్టేట్స్ స్టేట్స్ ఆర్ మానిటరింగ్ దోజ్ అండర్ ఐసోలేషన్ ఆర్ ఇన్ క్వారంటైన్ అండ్ స్ట్రైనింగ్ టు ట్రేస్ ద కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ హోమ్ దోస్ హూ అటెండెడ్ ద నిజాముద్దీన్ కాంగ్రీషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక మనం ఆరోగ్యపరంగా చూసుకుంటే మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్రంట్ కింద చూసుకుంటే ఇప్పుడు స్టేట్లు అన్నీ కూడా పూర్తిగా ఏంటి ఐసోలేషన్ చేస్తున్నాయి ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులను ఐసోలేషన్ చేస్తున్నాయి మిగతా వాళ్ళని నిర్బంధానికి గురి చేసినాయి దాంతోపాటు వీళ్ళు కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ నిజాముద్దీన్ కాంగ్రేషన్కి ఆ నిజాముద్దీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సమూహంలో మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళని గుర్తిస్తున్నారనమాట మెనీ ఆఫ్ హోమ్ ఆర్ నౌ ఫౌండ్ ఇన్ అ డిస్టిక్ క్లస్టర్ ఇన్ సమ్ డిస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నిజాముద్దీన్ ఘటన ద్వారా వచ్చిన ఆ గుంపులో కలిసిన చాలామంది ఏంటంటే ఈ యొక్క జిల్లాల్లో రకరకాల గుంపులతో కలిసి వాళ్ళు జీవిస్తున్నారనమాట ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ద స్టేట్స్ మస్ట్ ఆల్సో స్కేల్ అప్ టెస్టింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ఐసీఎంఆర్ అడ్వైజరీ ఫర్ క్లస్టర్స్ ఆన్ మైగ్రేషన్ సెంటర్స్ అన్న గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ అనేది ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే ఆ యొక్క టెస్టింగ్ చేసే ఆ యొక్క సంఖ్యను పెంచాలన్నమాట ఆ స్కేల్ అప్ చేయాలి ఆ టెస్టింగ్ చేసే సంఖ్యను పెంచాలి ఎవరు చెప్పారు ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ రీసెర్చ్ అనే వాళ్ళ యొక్క అడ్వైజరీ ప్రకారం ఈ ఇప్పుడు క్లస్టర్స్ ఏవైతే గుంపులు గుంపులుగా తర్వాత మైగ్రేషన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన మైగ్రేషన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క టెస్టింగ్లు జరగాల దాంతోపాటు అదే యొక్క స్ట్రాటజీలో ముఖ్య భాగం అనమాట అంటే మనం ఈ యొక్క బయటికి రావడానికి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి బయటికి రావడానికి మనం తీసుకునే ఏవైతే ఈ యొక్క ప్రణాళిక ఉందో ఆ ప్రణాళిక స
ఒక సరైన స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ గొంతులు కూడా వినిపించారు రిడ్యూసింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ లాక్డౌన్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ అమ్ ప్రయారిటైజ్ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి విత్డ్రాల్ నుంచి అంటే ఈ లాక్డౌన్ నుంచి మనం బయటికి రావడానికి ఏంటి అంటే కొన్ని ప్రయారిటైజ్ యాక్షన్ అంటే కొన్నిటి మాత్రం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కొన్ని చర్యలకి మనం ఏవైతే యాక్షన్స్ ఉన్నాయో అంటే ముఖ్యమైనవి అంటే రాబోయే కాలంలో మనకు అవసరాలు తీర్చే ఏవైతే చర్యలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వీళ్ళు కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హోమ్ చైనా సౌత్ కొరియా అండ్ సింగపూర్ హూ ఆర్ ఎహెడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ దజమ్ ఫార్ ప్రొవైడ్ సమ్ పాయింటర్స్ టు ఓపెనింగ్ అప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ కర్బ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మన యొక్క ముందుగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైనా కానీ సౌత్ కొరియా కానీ సింగపూర్ వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రణాళికను అంటే ఈ యొక్క కరువుని ఈ యొక్క స్ప్రెడ్డింగ్ కరువుని ఈ యొక్క వ్యాధిని అరికడడానికి వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి తర్వాత వాళ్ళు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి ఈ మూమెంట్ని వీళ్ళు కొంతవరకు అంటే ఎదుర్కోవడానికి ఏం చేసి చర్యలు చేశారో వాళ్ళని మనం కొంచెం ఫాలో అవ్వాలన్నమాట దీస్ కంట్రీస్ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఎన్హాన్స్డ్ టెస్టింగ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ట్రేసింగ్ ఆఫ్ పేషెంట్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ క్వారంటైన్ అంటే ఈ కా కంపెనీ ఈ యొక్క దేశాలు అన్నీ కూడా దేన్ని దత్తత తీసుకున్నాయి అంటే దేన్ని ఆచరించినాయి అంటే ఎన్హాన్స్డ్ టెస్టింగ్ అనమాట అంటే ఈ ఎక్కువ ప్రాతిక ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ యొక్క టెస్టింగ్లు అనేవి ఈ యొక్క పరీక్షలు అనేవి జరిపినాయి అనమాట దాంతోపాటు ఎవరైతే రోగానికి రోగగ్రస్తుడు అయ్యాడో వ్యాధిగ్రస్తుడు అయ్యాడో వాడిని పూర్తిగా ఐసోలేషన్ చేశారు వాడిని నిర్బంధానికి గురి చేశారు ఎవరిని కలవనీయకుండా చేశారు తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైతే కాంటాక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పేషెంట్కి కాంటాక్ట్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ట్రేస్ చేసి దాంతోపాటు వాళ్ళు కూడా స్ట్రిక్ట్గా నిర్బంధానికి గురి చేశారు అనమాట ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫర్ లాక్డౌన్ ఇండియా వేర్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ డిస్టిక్స్ హ్యావ్ సో ఫార్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ షుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ నాట్ జస్ట్ ఇండికేటివ్ కేసెస్ బట్ ఆ సర్వైలెన్స్ శాంపిల్స్ టు డిటర్మైన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ త్రీ వీక్స్ అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ తర్వాత మన భారతదేశంలో మొత్తం రెండు వందల ఎనభై నాలుగు జిల్లాలు అనేవి ఇంతవరకు బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి ఈ వ్యాధికి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి అని చెప్పేసి వీళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేశారనమాట వీటన్నిటికి కూడా సిస్టమేటిక్ టెస్టింగ్ ఉండాలి ఏది నాట్ టెస్టింగ్ మాత్రమే కాదనమాట ఇన్ని కేసు అంటే వాటిని కేసులు మనం గుర్తించడమే కాకుండా దాంతోపాటు ఆ శాంపుల్స్ని సర్వే చేస్తూ ఉండ సర్వేలెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే ఆ యొక్క పేషెంట్లు ఎవరితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళంతా పూర్తిగా వాళ్ళన్నీ కల కనుక్కోవాలి డిటర్మైన్ చేయాలి అండ్ ఆ యొక్క స్ప్రెడ్ అనేది అంటే ఆ వ్యాధి వ్యాప్తిని అనేది ఆపేటట్టు వీళ్ళు కృషి చేయాలన్నమాట దిస్ విల్ ఎనేబుల్ టి టార్గెటింగ్ అండ్ కంటైన్మెంట్ టు స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఏవైతే స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి తీవ్రత ఉన్న వాటిని మనం లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు దాంతోపాటు ఆడ కంటైన్మెంట్ వాటిని ఏంటంటే అదుపులో చేసే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట విత్ హై ఎంఫసిస్ ఆన్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ యూనివర్సల్ మాస్క్ యూజ్ అండ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇట్ షుడ్ బీ పాసిబుల్ టు ఓపెన్ అప్ సమ్ యాక్టివిటీ అండ్ రిలీజ్ ద ప్రజర్స్ బిల్డింగ్ అప్ అండ్ ద లాక్డౌన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏవైతే ఈ యొక్క హ్యాండ్ వాషింగ్ కానీ చేతులు కడుక్కోవటం కానీ లేకపోతే అందరూ మాస్కులు వాడటం యూనివర్సల్ మాస్క్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ వాడటం ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఇలాంటి చర్యలు అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి మనం బయట రావడానికి తర్వాత ఈ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో లాక్డౌన్ వల్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యాధి మళ్ళీ మనకు అంటుతుంది అనే అంశం నుంచి మనం దూరంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడే అంశాలు అనమాట నీడ్లెస్ టు సే ఫ్రీ అండ్ వైడ్లీ అవైలబుల్ టెస్టింగ్ అండ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫో సిస్టమ్స్ ఫర్ దోస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విల్ ఎంకరేజ్ యూనివర్సల్ అడాప్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం అసలు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదనమాట ఏది ఈ యొక్క టెస్టింగ్ అనేది అంటే ఈ పరీక్షలు అనేవి ఎక్కువ మొత్తంలో చేయటం దాంతోపాటు ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ని వీళ్ళు ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయటం అనమాట ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ని వాళ్ళని రక్షణ కల్పించడం వాళ్ళకి వైద్యాన్ని అందించడం అనేది ఇలాంటి అన్ని అంశాలు అనేవి మనం యూనివర్సల్ అడాప్షన్ వాటిని కనుక మనం కనుక అన్ని అంశాలు కనుక మనం కనుక తీసుకుంటే దత్తత తీసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి బయటపడటం అనేది పెద్ద కష్టమేం కాదనమాట అది చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు నీళ్ళు ఎడిస్టే సే అంటే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదనమాట ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హాట్స్పాట్స్ వేర్ ఏ వర్చువ
దాంతో పాటు నేషనల్ వైడ్గా వాటిని కంటిన్యూ చేస్తూ నేషనల్ వైడ్గా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ నుంచి కొంత రిలాక్సేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి వాళ్ళని కొంత బయటికి తీసుకురావాలి దేనికోసం అంటే ఈ ప్లాన్ అంతా కూడా దేనికోసం అంటే ఈ రాబోయే కాలంలో ఈ హ్యూమని మెజర్స్ అనమాట అంటే మానవులకు అవసరమైన ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని కాపాడడం కోసం ఏంటి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు మనం పూర్తిగా అందరం లాక్డౌన్లోకి వెళ్ళామనుకోండి పంట పండించేవాళ్ళు ఎవరు సో ఈ యొక్క ఫుడ్ అవైలబిలిటీ రావాలంటే కొంతమంది కొంత కొన్ని ఏరియాలు అనేవి లాక్డౌన్ నుంచి బయటికి రావాలా తర్వాత ఇంకా ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ మనకు ఆ నిత్య అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిత్య అవసరాలతో పాటు ఇంకా మెడిసిన్ కూడా మనకు అవైలబిలిటీ రావాలంటే కొంత భారతదేశంలో కొంత పరి ప్రాంతం వరకు ఈ లాక్డౌన్ నుంచి బయటికి రావాలన్నమాట మాస్ గ్యాదరింగ్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అండ్ లీజర్ యాక్టివిటీ వుడ్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు మాస్ గ్యాదరింగ్స్ అంటే అందరూ కలిసి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి ఏవైతే పార్టీలు కానీ ఫంక్షన్లు కానీ లేకపోతే గుళ్ళు కానీ పూజలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆపేయాలా తర్వాత లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ మనం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఏదైనా టూరిస్ట్ టూరిజం కానీ లేకపోతే ఏదైనా పనుల మీద దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే పనులను దూరంగా పెట్టాలా దాంతోపాటు లీజర్ యాక్టివిటీస్ మనం ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తుంటాం గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం లేకపోతే ఎక్కువగా అంత ఎక్కువ మందితో కలవడానికి మనం ట్రై చేస్తాం ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో అలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనం కొంతకాలం వరకు ఆపివేయాలన్నమాట అర్బన్ మొబిలిటీ ఫర్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వుడ్ బీ మేడ్ పాసిబుల్లీ బై ఎంకరేజింగ్ బైస్కిల్ యూజ్ వేర్ ఫీజబుల్ అవాయిడింగ్ కాంగ్రెషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ పట్టణాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే గుంపులు గుంపులుగా ఒకే వాహనంలో ప్రయాణించే అవకాశం లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సైకిళ్లను ఉపయోగించే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలన్నమాట ఎందుకని ప్రోత్సహించి ఆ యొక్క వచ్చే పనులకు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ఎవైడ్ కంజెషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇరుకిరుగ్గా ఉండే కంజెషన్ అంటే ఏంటి ఇరుకిరుగ్గా కూర్చోవటం కానీ ఇంటికిరుగ్గా అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఉండే దాన్ని మనం కొంతకాలం వరకు దూరం చేయాలి అవాయిడ్ చేయాలి కొంతకాలం వరకు దాన్ని త్యజించాలి దూరంగా పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి శాంక్షన్స్ అండ్ పెండమిక్ అంటే ఇప్పుడు శాంక్షన్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఏవైతే ఈ యొక్క యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇరాన్ మీద కొన్ని ఆంక్షలు అనేవి పెట్టింది శాంక్షన్స్ అంటాం ఆంక్షలు శాంక్షన్స్ అంటే ఆంక్షలు ఈ యొక్క యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇరాన్తో ఏదైతే ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ డీల్ రద్దయిన తర్వాత ఇరాన్ ప్రభుత్వం మీద యుఎస్ గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టిందనమాట ఇప్పుడు ఈ ఆంక్షల సమయం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకు పెండమిక్ అనమాట ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ వ్యాధితో భయపడుతుంది ఈ పెండమిక్తో సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ శాంక్షన్స్ అవసరమా ఈ శాంక్షన్స్ ఎత్తేయపోతే ఇరాన్ అనేది ఇంకా గడ్డు కాలాన్ని చూసే పరిస్థితి ఉంది ఆల్రెడీ ఇరాన్ పరిస్థితి అనేది దారుణంగా ఉంది ఈ వ్యాధి కారణంగా అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి చూద్దాం ఇరాన్ నీడ్స్ ఆల్ ద హెల్ప్ ఇట్ కెన్ గెట్ అంటే ఇప్పుడు ఇరాన్కి ఎంత కుదిరితే అంటే ఎంత సహాయం అవసరమైతే అంత సహాయాన్ని తీసుకోవాలి ఎంత సహాయం అందితే కనుక అంత సహాయాన్ని అందుకోవాలి వాళ్ళు ద యుఎస్ మస్ట్ రివ్యూ ఇట్స్ అమ్ హోస్టైల్ పాలసీ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క యుఎస్ విధానం ఉందో అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవాలి ఈ ఇరాన్కి సంబంధించి వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు అయితేనేమి ఆ హాస్టల్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వాళ్ళని ఆంక్షల గురి చేయడానికి విధానం ఉపయోగపడ్డ ఈ యొక్క చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ వీళ్ళు ఒకసారి తిరిగి రివ్యూ చేసుకోవాలి పునరుద్ధరించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలిపోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం శాంక్షన్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆంక్షలు హోస్టైల్ అపోజ్డ్ విరోధమైన డిస్రిగార్డ్ డిస్రెస్పెక్ట్ కంటెంప్ట్ ధిక్కారము హ్యుమనిటేరియన్ క్యాంపెన్సియేట్ జనరస్ దయగల రిలక్టెంట్ అన్విల్లింగ్ ఐ ఇష్టముగా స్ట్రాప్డ్ షార్టేజ్ అనవైలబుల్ లోటు ఎసెన్చుయేట్ హైలైట్ స్పాట్లైట్ ప్రాముఖ్యం పెంచు పెండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రెవలెంట్ వ్యాధి ఓవ్ సారో మిజరీ దుఃఖకరమైన డెబిలిటేట్ వీకెనింగ్ డివిటలైజింగ్ దుర్బలపరచు రీటైలేషన్ రివెంజ్ ప్రతీకార డైర్ టెర్రిబుల్ డ్రెడ్ఫుల్ భయంకరమైన స్ట్రైట్ డిఫికల్టీ ట్రబుల్ కఠినమైన గిగాంటిక్ హ్యూజ్ ఎనార్మస్ అసాధారణ పరిమాణం గల బ్రింక్ ఎడ్జ్ మార్జిన్ అంచులకు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే అమెరికాస్ రిఫ్యూజల్ టు ఈజ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ ఇరాన్ ఈవెన్ విన్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ ఈజ్ అ స్ట్రగ్లింగ్ హార్ట్ టు కంటైన్ ద నావల్ కరోనా స్ప్రెడ్ విత్ అ
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ అంటే ఇప్పుడు ఇరాన్ మీద ఈ యొక్క ఆంక్షల్ని ఎత్తివేయడానికి అమెరికా అనేది ఇప్పటికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంది ఇరాన్ ఇప్పటికీ అది ఈ యొక్క వ్యాధిని అదుపు చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఈ వ్యాధి నుంచి బయటపడడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది అనమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా అమెరికా దాని మీద ఉన్న ఆంక్షల్ని ఎత్తివేయకుండా ఉండటం అనేది అది మానవీయత లక్షణాలను అంటే మానవీయ కోణంలో చూస్తే అమెరికా అనేది పూర్తిగా వాళ్ళ మీద ఇస్లామిక్ స్టేట్ మీద ఆ యొక్క ధిక్కారానికి గురి చేసే విధంగా అంటే ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా మా అమానవీయంగా ఉందన్నమాట ఇలాంటి చర్య అనేది ఇరాన్ హార్డెస్ట్ హిట్ బై ద పెండమిక్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా హ్యాస్ ఆల్రెడీ సీన్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ డెత్స్ అండ్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఇరాన్ అనేది ఈ యొక్క వ్యాధితో చాలా ఎక్కువగా తీవ్రంగా బాధితురాలు బాధిత బాధింపబడుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది చనిపోయారు అరవై రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది ఇప్పటికీ ఆ వ్యాధి గురై ఉన్నారన్నమాట టు బి షూర్ ఇరాన్ ఫెయిల్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఫ్రంట్స్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మనం చెప్పడానికి ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఇరాన్ అనేది చాలా అంశాల్లో ఇప్పుడు ఓడిపోయిందనమాట ఏది ఈ యొక్క అమెరికాతో యుద్ధం కావచ్చు ఈ వ్యాధి మీద కావచ్చు దేని మీద అయినటువంటి ఈ దీనికి ఓడిపోయింది అది ద గవర్నమెంట్ వాజ్ ఇనీషియల్లీ రిలెక్టెంట్ టు ఎన్ఫోర్స్ డ్రాస్టిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ బిజినెస్ రిలీజియస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మొదటగా ప్రాధాన్యం అంటే వీళ్ళు రిలెక్టెంట్ అనమాట అయిష్టత్వం చూపించారు దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క బిజినెస్ వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాల మీద డ్రాస్టిక్గా ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడానికి ఆంక్షలు పెట్టడానికి వాళ్ళు అంటే ఈ క్వారంటైన్గా నిర్బంధానికి గురవడానికి వాళ్ళు అయిష్టత చూపించారనమాట దాంతోపాటు ఈ మతపరమైనటువంటి అంశాలను కూడా నిలిపివేయడంలో కూడా వాళ్ళు అయిష్టత చూపించారనమాట యాజ్ అ ఇన్ఫెక్షన్స్ బిగాన్ ఆ స్ప్రెడ్డింగ్ ఎట్ యాన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పేజ్ ఇట్ వాజ్ మోర్ దాన్ వాట్ ఇరాన్స్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ కుడ్ హ్యాండిల్ అంటే దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క వ్యాధులు అనేవి ఈ వ్యాధి అనేది అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్గా అంటే ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆ యొక్క వ్యాధి అనేది పూర్తిగా వ్యాపించిపోయింది అనమాట ఎంతవరకు వ్యాపించిందంటే ఆ ఇరాన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా హ్యాండిల్ చేయలేనంతగా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని చేతులు మీరు దాటిపోయింది అనమాట అండ్ డ్యూరింగ్ ద క్రైసిస్ ద క్యాష్ స్ట్రాప్డ్ ఐసోలేటెడ్ రీజైమ్ స్ట్రగుల్ టు మీట్ అ పీపుల్స్ నీడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆల్రెడీ క్యాష్ అనేది పూర్తిగా ఏంటంటే తరిగిపోయింది వాళ్ళ దగ్గర అనేది లోట్ అనేది ఆ డబ్బులు అనేవి లోటుగా స్ట్రాప్ అంటే లోటు ఉందన్నమాట తర్వాత ఈ యొక్క ఐసోలేటెడ్ రీజియం స్ట్రగ్లింగ్ టు మీట్ ద పీపుల్స్ నీడ్ సో పూర్తిగా ఇదేంటి అంటే వదిలివేయబడింది ఐసోలేటెడ్ అంటే ఏకాకిం చేయడం వల్ల ఏమైందంటే అక్కడ పీపుల్ అక్కడ ప్రజల యొక్క అవసరాలను కూడా తీర్చలేని విధంగా ఈ యొక్క రాన్ గవర్నమెంట్ ఉందన్నమాట బట్ వాట్ ఆమ్ యాక్సెంచ్యుయేటెడ్ దీస్ ఆమ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ద అమెరికా శాంక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఓటమి అంతా దీనికి ఎవరు కారణం అంటే ఈ యొక్క ఇరాన్ ఎంత భయంకరంగా ఓడిపోయిన కారణం ఎవరు అంటే ఈ అమెరికా పెట్టినటువంటి ఈ ఆంక్షల వల్లే ఇది ఇంతగా ఓడిపోయింది అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ద శాంక్షన్స్ రీఇంపోజ్ బై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఆఫ్టర్ హీ అన్ యూనిలేటరల్లీ ఫుల్ ద యుఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ ఇన్ టూ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆయన ఏకపక్షంగా ఈ యొక్క యుఎస్కి ఇరాన్కి సంబంధించిన న్యూక్లియర్ డీల్ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బయటకు వచ్చాడనమాట స్ట్రాంగ్ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ బై ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఆయన బయటకు రావడం వల్ల ఆ ఇరాన్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా ఎకానమీ అనేది మునిగిపోయింది ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతం అనేది మునిగిపోయింది అంటే నష్టపోయింది ద ఫాల్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అండ్ ద పెండమిక్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇరాన్ వ్యూస్ అంటే దీంతోపాటు ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క పెట్రోల్ ధరలు కానీ ఆ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గటం ఒకటి తర్వాత ఈ వ్యాధి వల్ల ఈ యొక్క ఇరాన్కి ఇంకా మల్టిపుల్గా ఈ యొక్క దుఃఖకరమైన సిచ్యువేషన్ బా ఓవ్స్ అంటే ఏంటంటే బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోయాయి అనమాట ది శాంక్షన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో డిబిలిటేటెడ్ ఇట్స్ అ ఎబిలిటీ టు ఇంపోర్ట్ ఈవెన్ హ్యూమనిటేరియన్ గుడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆంక్షల వల్ల ఏమైంది అంటే పూర్తిగా అది అంటే సాధారణంగా అంటే మానవ వాళ్ళకి కావాల్సిన కనీస అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా దిగుమతి చేయలేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ద యుఎస్ రిజెక్టెడ్ కాల్స్ ఫర్ ఈజింగ్ శాంక్షన్ సేయింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్రామ్ దీస్ గూడ్స్ టు ఇరాన్ ఆర్
which uh, makes it difficult for the Islamic Republic to find a functional payment mechanism. And now, what are the global banks? In that part, these are all the countries. US Yoka Pratikara Cherry Samman in China, Baltiscuna Cherry, Bipadi, Chala work, Iranto, Yoka Vapara, Samanda, and Navy, Takadam Pujasco and Mata. So Dinivala in the Islamic Republic and Edi, Purti Inca Gadukan Lokelipoi, a payment mechanism and the Lakuna Poe in the Mata, with the economy in dire straits. It also lacks the resources to make purchases. And already with the Arthic Vavasthan, the Katana and Twenty Bundle and Edi Idrukundi, Tanto Pato, Walaki, Resources Ni, Kornaniki, Purchase Jedaniki, Seripoe and the Dapulugani, Arthic Vidanangani, Evi Valdegra, Lakunda Poinian Mata. The US, which has the most number of COVID 19 infection, should be in a better position to understand Iran's woes than any other country. And now, the U.S. and the propensions of the COVID-19 infection case is in the U.S. So, in the same position, the Iran is the same as the U.S. and 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 the U.S. America has already seen about 11,000 deaths from 3,68,533 infections. America is now in the same case. The first case is in the same case. The first case is in the same case. Despite the US being the world's largest economy and a home to a gigantic health care industry, other things there appear clueless and quick containment. And the propension is in the same case. The first case is in the same case. The first case is in the same case. And the first case is in the same case. The first case is in the same case. Megabyte, Gigabyte, and Gigabyte and Tente, Chala, Anchana Vilenta, Pedda, Healthcare Industry on the Namata, Araki Vasta Nedi, America on the Innuna Padaki, despite Innuna Padaki, Akada is Evaitonia, Prabutu, Evaitonio, while get twenty other of the rocket leather Mata, Yoka, Vajan Azuchi, and equal get twenty other of the rocket leather, and Antapeda, Arti Vasta, Antapeda, E. the healthcare system on Mata, and Araki Vasta on Napadaki, then E. Vajan Erika Daniki will get twenty I, E. Darlu, the rocket leather Mata. Learning from its own tragedy, Washington should have suspended or at least eased the sanctions on Iraq. And if you have a problem with the Iranian people, you can't get any of the sanctions on Iraq. And if you have a problem with the US, you can't get any of the sanctions on Iraq. And if you have a problem with the US, you can't get any of the sanctions on Iraq. You can't get any of the sanctions on Iraq. Restrictions. And they want to keep any so a hard was to Lugani, medicine Gani, Travata, Evete, Walako, Samaninchina, Aragon, Samaninchina, Fututo, Patu, Mana Manavi Yanga, Walaka, also in twenty goods, Evete on Neo, and a Manshu Jivitaniki, Evete, Ausra, Nitiausra, Neo, Watney, it twenty Anshal Lakunda, Watney, Dumutu Jeskodaniki, Leather Vera de Salagmutu Jeskodan, permission Nivala. Such a decision would also have. Provided an opportunity to both countries on the brink of a military conflict early this year. And I put your situ and a land in a name and a and a la mana yoka mother di is also mother to call mother to some yellow. You will let them at the military paranga and a signing paranga will let them at the ocean. Go over and you can't work in a pack on bet with an under the manana to go on the Iran is in your car. You are a military general over it on a custom in a US old the artillery is champion seratan. Alanti yoka in military operations for la a day will let them at the mass for the airport. I will come to work up. Pack and better under the man. Pack and better son matter to resume. Diplomatic engagement. दिन वाले आम तो नहीं, दाउत परिमेंट ट्वेंटी इस अच्छा मन्ना लेने में पेरुते हैं ना मटा। It is still not too late for Mr. Trump to take a humanitarian decision and turn it into a diplomatic openings. अंडे इपुरु गोड़ा इधर के आलरी इपुरु वाले के चाला लेट है ना मटा। ये दी ये का मानवीय आम से तो दायिकला हो दिया तो विल दिस कॉस ने नया अलग संबंधित ची लाभते ये का दौरत पर में ट्वेंटी ऑपरेशंस ने ये वही तो उन्हें आचरील ने विल एयरपोर्ट जस्ट कोड ने कि इपुरु के चाला और को लेट है ना मटा the Iranian leadership should realize that this is not the time for America bashing. And if the Iranian leadership is the Iranian leader, it is the same as the Iranian leader. This is the same as the bashing of America. It is not the same as the bashing of the physical situation. It is not the same as the Iranian leader, but it is the same as the Iranian leader. This is an hour of crisis globally. 
సో ఇప్పుడు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం సంక్షోభంలో ఉన్నామని అలా గుర్తించాలన్నమాట టెహరాన్స్ ఆఫ్ ఫోకస్ షుడ్ బీ ఆనమ్ గెటింగ్ మ్యాక్సిమం హెల్ప్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ అనమ్ బీఫింగ్ అప్ ఇట్స్ అ ఫైట్ ఎట్ హోమ్ టు సేవ్ లైఫ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క టెహరాన్ అంటే ఈ యొక్క ఇరాన్ రాజధాని అయినటువంటి టెహరాన్ అనేది దేని గురించి ఆలోచించాలంటే ప్రపంచ అంటే ప్రపంచ దేశాల నుంచి అత్యధిక మొత్తంలో వాళ్ళు సహాయాన్ని ఆర్జించి ఏదైతే వాళ్ళు ఈ యొక్క వ్యాధి ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యాధి మీద బ్రీఫింగ్ అంటే యుద్ధం చేసి దాన్ని ఆపేయడానికి యుద్ధం చేసి ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క జీవితాలను కాపాడే విధంగా వీళ్ళు ఆ వీళ్ళు ఏం చేయాలా దాని మీద వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేయాల సుప్రీం లీడర్ ఐతుల్లా కమానీస రీసెంట్ కామెంట్ దట్ ఇరాన్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు ఓవర్ కమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సుప్రీం లీడర్ ఇరాన్ యొక్క సుప్రీం లీడర్ అయినటువంటి ఐతుల్లా ఖమానీ అనే ఆయన ఏంగా ఏం చెప్పాడంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక కామెంట్ చేశాడనమాట ఈ ఇరాన్ దేశానికి ఎటువంటి అంటే సంక్షోభాన్నైనా ఎదుర్కొనే సత్తా ఉంది అలాంటి ఛాలెంజెస్నైనా సంక్షోభాలనైనా అంటే ఆర్థికపరమైన కావచ్చు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సవాళ్ళను మేము ఎదుర్కొనే యొక్క సత్తా మాకుందని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈజ్ అ ఫార్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ రియాలిటీ అంటే ఇది నిజానికి వాస్తవానికి చాలా దూరంలో ఉందనమాట ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అనేది వాస్తవానికి చాలా దూరంలో ఉంది ఎందుకని అన్ని బాగున్న దేశాలు ఆర్థికంగా లేదా ఎటువంటి ఆంక్షలు లేని దేశాలే కొట్టుమెట్టాడుతున్నాయి దీంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి అలాంటిది ఇలాంటి ఆంక్షలు కలిగి ఉండి ఆర్థికంగా ఇంత చితికిపోయిన దేశం బయటపడుతుందంటే ఇది నిజానికి అంటే నిజ దూరంగా ఉందనమాట నిజానికి చాలా దూరంలో ఉందనమాట ఇరానియన్ నీడ్స్ హెల్ప్ అండ్ యుఎస్ షుడ్ రీకన్సిడర్ ఇస్ పాలసీ ఆఫ్ పనిషింగ్ దెమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇరానియన్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం కావాలా దాంతోపాటు యుఎస్ అనేది తరిగి తన యొక్క ఏదైతే విధానాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని పనిష్ చేయడానికి వాళ్ళని కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టడానికి వీళ్ళు తీసుకున్న ఏదైతే పద్ధతులు ఉన్నాయో వాటిని తిరిగి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందనమాట అట్లీస్ట్ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ పెండమిక్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి సమయంలో అయినా కానీ ఈ రెండు దేశాలు కొంచెం తగ్గాలన్నమాట ఇరానియన్స్ వాళ్ళ సహాయాన్ని అందుకునే విధంగా ఉండాలా యుఎస్ కూడా వాళ్ళ సహాయం చేసే విధంగా వాళ్ళు ఏవైతే ఏ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారో వాటిని తీసేసే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఇవ్వండి నా పార్ట్ వన్లోని ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపో